。杨毅早年的这段发言真的太符合李宽了。活在哪儿呢？美味的活呢？没有活说相声干嘛？起哄啊！你进来相声完事之后，你什么都不会，完事之后顶个辈儿，到时到时有有个名名分，家谱上都有你，你会什么？侯耀文逝世十周年纪念会上，杨毅看到很多年轻相声演员什么也不会，只知道论资排辈拉好处，当众就是一顿训斥。本来此事与李宽没什么关系，但是随着他跳出来到处惹是生非，这段话用在他身上还是非常贴切的。李宽是从相声名家李金斗出身，不错，但是相声水平一般，获过最高的奖项就是北京市新青年传统相声邀请赛的第一名。先不说这个比赛含金量如何，单看他和李金斗的这段表演就知道水平如何。跟大伙在这见面不容易。您看见了吗、啊？您上来跟别人上来就不一样。怎么？您一上来，大伙全热烈鼓掌，手机都拿出来了。谢谢首先是台风方面，左摇右晃、吊儿郎当的，没有一点相声演员该有的样子。其次，李宽多次在台上用手指指人，非常不礼貌，没有一点规矩。最后表演方面，没有一点高低起伏感，连德云社的一个新人演员都不如。再看杨毅方面，虽然说他没有师承，但相声功底毋庸置疑。我这儿子没白疼，我一定得赚好多好多钱来报答我父亲的养育之恩。您听听。可是怎么才能赚着钱呢？你不是说要开网吧吗？是啊，开网吧现在需要投资，现在投资没钱，您说没钱怎么办、啊？一九九五年获得侯宝林全国相声大赛金像奖，二零零二年凭借《如此办学》获得首届 CCTV 相声大赛一等奖，二零零三年凭借《肉烂在锅里》再获相声大赛一等奖。有人可能会说，相声大赛只要有关系都能获奖，但要知道那是第三届之后，也就是说杨毅凭实力获得了第一名。当年如果不是说相声不挣钱，改行拍电视剧，现在的。杨毅在相声圈肯定职位不低，不认可的可以看郭德纲，当年连贾玲都没有比过。除此之外，杨毅敢如此嚣张，还因为他的辈分和名气。杨毅父亲是杨少华，按辈分来说属于文字辈，和侯耀文同辈，因此包括郭德纲在内的很多相声演员都喊杨毅一声五叔